ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಪು ಸಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸರ್ಗಳು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ತಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟಿ ವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾವ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಮೂರನೇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೊಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೋ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಅವರೇ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಅದು ಯಾವ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಟಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಐದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬರೀ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೇ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಮಾರ್ಕು ವೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೆನ್ನಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಈಗ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ
ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಾಪರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಕೆ ಜಿಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆ ಜಿಸಲ್ಲಾದರೆ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ಪರ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ ಕುದಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ತನಕ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ಗೆ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗೋಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫೆಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಟ್ಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಐದರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಸೇಮ್ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ ಟೋನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರು ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನನಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆವತ್ತಿನ ಯಾವ ಥರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆವತ್ತಿನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಅದರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಮಾಡ್ದೆಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬರೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೆ ಜಿಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೂ ಯೂನಿಟ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐದರ್ ದೆ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ನಾಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಸ್ ಪರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಎಮ್ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೇಮ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ 
ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ಗಿನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವೆದರ್ ಯು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನ ಅವರು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತ